Basta ganun din. Nagpapalipas oras lang ako dito sa park. Kaka, ano ko lang kay Krista. Hello everyone. Hello everyone. Good morning. Nagpapalipas oras lang ako dito sa park. Kaka, ano ko lang kay Krista. Kakatid ko lang sa school. So, nagpapalipas na ako ng oras kasi maya-maya may, may babayaran akong bills eh, sarado pa. So, dito muna akong muni-muni. <laughs> Nag-iisip-isip ba sa mga nangyayari. Okay, seven months na. Yung asawa ko sa Pilipinas pa din. Diyos ko. Covid lang talaga makapaghiwalay sa amin eh. Yung lockdown na, yung lockdown na yan ang nakipaghiwalay sa amin. Ang asawa ko. Seven months na. Okay, seven months. Seven months na nga nung ano? Eleven? Iporte na ngayon. Seven months na. Ang hirap talaga ng sitwasyon ngayon. Ewan. Pwede naman siyang umuwi eh, yung asawa ko. Pwede naman siyang umuwi. Kaso ang problema, once a week lang ata yung airplane pabalik ko sa Australia. Kaya lang, nasa Puerto Galera siya, hindi siya maka labas-labas agad sa sa Puerto. Napapunta sa Manila kasi medyo mahigpit pa nga. So ngayon, nag inquire naman siya sa online kung mayroong pabalik ng Sydney, limitado lang. I Malaki rin problema namin ngayon kasi yung ama niya, parang tinaninga na ng doktor ng mga two weeks. E nag-aalala yung asawa ko, baka hindi na niya maabutan. Kung sakali mo na makauwi siya, siyempre mag-quarantine pa siya dito. So hindi yung madalaw-dalaw agad. So, hirap talaga. Kaya talaga, habang ano pa talaga, ano, ngayon ko lang na-realize, habang may panahon pa, buhay pa mga magulang mo, kailangan pakita mo talaga yung pinaka, pinaka part ng ano ba, ng buhay nila na mahal mo sila. Pakita mo yung mga ano, mga bagay na ikakasaya ng magulang mo. Kasi katulad yan, yung asawa ko nasa, nasa Pinas, tapos yung tatay niya eh, medyo ano na ang buhay. Alam mo na, hindi malapit na magpahinga kasi may taning na nga siya dahil may, ano siya tawag doon, may cancer sa lungs. Lungs cancer daw yun. So, bumalik ulit. Dati, meron na pala yun, tapos bumalik ulit. So, ngayon, nalulungkot yung ano ko, asawa ko. Kaya nahihirapan din ako, kasi, pag nakikita mo simple, pag nakikita mo asawa mong malungkot, hindi mo alam ba gawin mo. Hindi ka rin makapag-open ng sarili mong problema sa kanya, kasi may problema rin siya. Alam mo yun? So, nahihirap. So anyway, ganun siguro ang buhay. Kaya habang maaga pa, pakita natin sa mga magulang natin kung gaano natin sila kamahal. Kaya kahit ako malayo, araw-araw ko, araw-araw ako tumatawag sa amin, wala akong pakialam sa lod. Kahit minuminuto pa ang tawag ko sa amin, kausap ko lang yung kapatid ko, yung nanay ko, mahal ko sa buhay. So, hindi mo alam kung ano mga iyari kinabukasan, di ba? So, anyway, ganun siguro talaga. Pag uwi ko, maguluto ako ng, ano, pork chop, saka broccoli, saka corn. So, ngayon, inaantay ko lang na magbukas yung, yung shop. Kaya nandito ako sa park. Ang ganda dito, o, oh, tingnan mo. 
Chama Maria Olé. Hello everyone! So ang lulutuin ko ngayon na dinner namin ay pork chop uh, barbecue pork chop and boiled corn with broccoli stir fry broccoli para may iba naman <laughs> nasawa na si Crystal sa kanin Yeah, yan. So, the next kong gagawin ay ang aking ginisang broccoli. The baby broccoli. Yeah. So, bawang lang ang gusto ko. Lalagay ko lang sa bawang siya. Okay. Gisahin ko lang siya sa bawang. That's it. With magic sarap. The next one is pork chop. <coughs> Isa kay Christa sa akin. Binuburan ko lang siya ng magic sarap. Tapos ano ko lang siya. Um, parang barbecue style. Sa fry fan. Yeah. That's it. Then siya. Ito. Ito na ang aking pork chop with corn and baby broccoli. So, si Krista ganun din. Ayaw lang ni Krista ng kulay. So, anyway. So, please like and subscribe. And thank you very much. And also, uh, shout out to my new subscribers for today, Monday. Thank you. Bye.
as bright as the sun. Come, won't you come along?